சின்ன வயசு போட்டோவை தான் ஆதாரமா காட்டுவாங்கனும் தெரியும் போட்டோ அனலைசர்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சின்ன வயசுல இப்படி இருந்தா டுவெண்டி இயர்ஸ்ல எப்படி இருப்பாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதுவும் அர்ஜுன் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி அஸ்திரத்தை கையில எடுப்பான்னு தெரியும் அப்படி எடுத்தா மாணிக்கமோ ரோஜாவோட சின்ன வயசு போட்டோவை கொடுப்பார்னு எனக்கு தெரியும் அதுல கண்டிப்பா அந்த ரோஜாவோட முகம் தான் வந்திருக்கும் ஆனா வரலையே அதுதான் எப்படின்னு தெரியல ரோஜாவோட முகம் வராதது எனக்கு நிம்மதி தான் ஒரு வேலை வந்திருந்தா என் நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் நான் இருக்கும் போது அது எப்படி வரும் இந்த கேஸ் கோர்ட்ல விசாரணைக்கு நீ வரப்போதுன்னு சொன்னதுல இருந்தே நான் ரொம்ப உஷார் ஆயிட்டேன் உன் வீடு கோர்ட்டு வாசல் எல்லா இடத்துலயும் என் ஆளுங்களை போட்டிருந்த மாணிக்கம் கோர்ட்டு வாசல்ல வந்து இறங்கும் போது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சாக்ஷி அதுல ரோஜாவோட உருவம் மட்டும் வந்திருந்தா பாட்டியில இருந்து டைகர் மாணிக்கம் வரைக்கும் எல்லாருமே என்ன வெறுத்திருப்பாங்க நான் நடுத்தருவுக்கு வந்திருப்பேன் நடுத்தருவுக்கு இல்ல ஜெயிலுக்கு போயிருப்பேன் இத்தனை நல்லா பொய்ய நடிச்சதுக்கு உன் அர்ஜுன் ஜெயிலுக்கு அனுப்பியிருப்பான் ஆனாலும் என் மனசுல ஒரு குழப்பம் இருக்கு சாக்ஷி டைகர் மாணிக்கம் கொண்டு வந்த போட்டோவை நீ ஏதோ பண்ணி தடுத்துட்ட சரி ஆனா அவங்க கொண்டு வந்த போட்டோல ஏன் உருவம் எப்படி வந்துச்சு இல்ல உண்மையிலேயே அவங்க தான் அம்மா அப்பா இருப்பாங்களோ ஸ்டாப் பையா கணேஷ் கொலை கேஸ் இப்ப நம்ம ரெண்டு பேர் மேலயும் இருக்க அந்த கேஸ் நடத்துறவன் அர்ஜுன் சாந்தமூர்த்திய பேச வைக்க எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணான் நான் தான் அந்த கிழவனை இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் பேச விடாம பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இனிமே உன் வாயில இருந்து இப்படி ஒரு வார்த்தை வரக்கூடாது அவங்களே உன் அப்பா அம்மாவா இருந்தாலும் கடைசி வரைக்கும் நீ டைகர் மாணிக்கத்தோட போனாதான் இருக்கணும் வாழணும் அதுதான் உனக்கும் எனக்கும் பாதுகாப்ப நீ டைகர் மாணிக்க பொண்ணு இல்லன்னு தெரிஞ்சா அடுத்த நிமிஷம் நீ காலி உன்னோட சேர்ந்து நானும் காலி 
அதனாலதான் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் உன்னை நான் காப்பாத்திக்கிட்டே வரேன் புரியுது சாட்சி நான் கடைசி வரைக்கும் டைகர் மாணிக்கத்தோட பொண்ணாதான் வாழ்வேன் அதுக்காக எத்தனை பேரோட வாழ்க்கையும் பலி கொடுக்க நான் தயாரா இருக்கேன் சரிங்க எல்லாம் எல்லாம் சரியா போயிடும் நீங்க ஒண்ணு எனக்கு ரிமைன் பண்ண வேணாம் போனை கட் பண்ணுங்க மாப்பிள்ள என்னத்த நான் சொன்ன தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டீங்களே நீங்க பெரிய லாயர் இந்த கேஸ்ல எப்படியாவது ஜெயிச்சு அணு நம்ம குடும்பத்து பொண்ணு தான் நிரூபிப்பீங்கன்னு நான் ரொம்ப நம்பிக்கையா இருந்தேன் இப்படி கோட்டை விட்டுட்டு வந்து நிக்கிறீங்களே மாப்பிள்ள அத்த இந்த கேஸ் இன்னும் முடியல சரி மாப்பிள்ள இந்த கேஸ் இன்னும் முடியல ஆனா இப்ப நடந்த விசாரணையில அவங்க பக்கம் தானே சாதகமா வந்திருக்கு அர்ஜுன் பைய காட்டின போட்டோல எப்படி அணுவோட போட்டோ முழுசா வந்தது அத்த இது அர்ஜுனோட வேலை தான் அவன் தான் ஏதோ கோல்மால் பண்ணி அணு போட்டோ வர்ற மாதிரி பண்ணிருக்கான் கரெக்ட் மாப்பிள்ள நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் ஆனா மாப்பிள்ள இந்த வக்கீல் தொழில உங்க அனுபவம் தான் இந்த அர்ஜுன் பையனோட வயசு அவனால சாதிக்க முடியும் போது உங்களால முடியாதா என்ன கண்டிப்பா முடியும் அர்ஜுன் அந்த ரோஜா பொண்ணும் எப்படியாவது அணுவ இந்த குடும்பத்தை விட்டு விரட்டி அடிக்கணும்னு கங்கணம் கட்டிட்டு திரியறாங்க அவங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு முயற்சியும் அவங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்குது அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ஏன் மாப்பிள்ள அர்ஜுன் பைய கொடுத்த அணுவோட சின்ன வயசு போட்டோல அணுவோட முழு உருவமும் வந்தது ஆனா நீங்க கொடுத்த சின்ன வயசு போட்டோல ஏன் மாப்பிள்ள அணுவோட இப்ப இருக்கிற உருவம் வரல அதான் எனக்கும் புரியல நான் கொண்டு வந்த அணுவோட சின்ன வயசு போட்டோ பர்ஃபெக்டா இருந்துச்சு ஆனா அதுல ஏன் உருவம் வரலங்கறத எனக்கு தெரியல மனுஷன் <laughs> அவரையே இந்த அர்ஜுன் ரோஜாவும் பண்ண காரியத்தினால தலகுனிய வச்சுட்டாங்களே நான் கூட அணு மேல இருக்கிற பாசத்துல அவரை கொஞ்சம் கோமா கேள்வி கேட்டுட்டேன் தப்புதான் மன்னிச்சிருங்க மாப்பிள்ள அணு நீ ஏண்டா கண்ணு அழற அழாதரா உன்னை இப்படி அழ வச்சு பாக்குறவங்க ஒரு நாள் நிச்சயமா அவங்க அழுவாங்க நீ அழாதரா அர்ஜுன் இங்க இருந்தா நாம கேள்வி மேல கேள்வியா கேப்போன்னு சும்மா கேஸ் விஷயமா பெங்களூர் போறேன்னு போயிருக்கானா பிரதாப் வழக்கமா அவன் போனா அவன் பொண்டாட்டி ரோஜா தான் போய் அவனை வழி அனுப்பிட்டு வருவா இன்னைக்கு என்ன உன் பொண்டாட்டி கல்பனாவும் போயிருக்கா வரட்டும் இதுக்கெல்லாம் எனக்கு பதில் கிடைக்கணும் அந்த பொண்ணு ரோஜாவை இதுக்கு மேல இந்த வீட்டுல வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்க அடுத்தடுத்து ஏதாவது ஒண்ணு நடந்துகிட்டே இருக்கும் முதல்ல அவளை இந்த வீட்டை விட்டு அந்த பொண்ணு வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது அவளை அப்படியே அனுப்பிட்டு நீ மட்டும் வீட்டுக்குள்ள வா 
வருமேலே ஓங்கிட்ட தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த பொண்ணு வீட்டுக்குள்ள வர கூடாது அத்தை ரோஜா அர்ஜுனோட பொண்டாட்டி இந்த வீட்டோட மருமக அவள அர்ஜுனோட பொண்டாட்டின் வேணா சொல்லிக்க ஆனா இந்த வீட்டு மருமகன்னு சொல்லாத பிரதாப் நம்ம குடும்ப மானத்தை கோர்ட் வரைக்கும் எழுத்து சந்தி சிரிக்க வச்சு பேப்பர்ல டிவில எல்லா இடத்துலயும் நான் அடிச்சுட்டாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் அர்ஜுனும் இந்த பொண்ணு ரோஜாவும் உங்களுக்கு ரோஜாவ ஆரம்பத்தில இருந்தே பிடிக்கலையா அதான் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நான் உங்க மருமகத்தை என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அந்த உரிமை உங்களுக்கு இருக்கு ஆனா இந்த ரோஜா பொண்ணு உங்க பேரனோட பொண்டாட்டி அவளா அனுப்புறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அதுக்கு ஐயோ இல்லங்க நான் அத்தைய எதிர்த்து பேசல இருக்கிற உண்மையை நான் எடுத்து சொல்றேங்க அனு இந்த வீட்டுல இருக்கலாம் ஆனா ரோஜாவுக்கு வந்து அனுவ விட அதிகமா இங்க உரிமை இருக்கு அவ இந்த வீட்டுல இருக்க கூடாதுன்னா அர்ஜுன் வந்து என்ன நம்பிதானே இவ்வளவு இந்த வீட்டுல விட்டுட்டு போயிருக்கான் கல்பனா அனு இந்த வீட்டுல இருக்கணும்னு நானும் விரும்பல இத்தனை நாளா நான் அத்தைக்காக தான் விட்டு வச்சிருந்தேன் என்னைக்கு கோர்ட் வரைக்கும் விஷயம் போயிடுச்சோ அப்பவே நான் அணுவ வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிடணும் தான் நினைச்சேன் ஆனா கோர்ட்ல அணு இங்கேதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால வேற வழி இல்லாம அணுவை இங்க விட்டு வச்சிருக்கேன் எப்ப கல்பனாவே அணு இங்க இருக்கிறத பத்தி பேசிருச்சோ அடுத்த நிமிஷமே நான் அணுவை கூட்டிட்டு கிளம்பி இருக்கணும் அணு இந்த வீட்டை விட்டு போகணும்னு நான் சொல்லலையே மருமக இந்த வீட்டுல இருக்கணும்னு நான் சொன்னேன் மதிக்காமல் என்ன பழி வாங்கறதுக்காக தான் அவன் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கான் பிரதாப் கல்பனா ஓ மருமகளை இந்த குடும்பத்திலிருந்து பிரிக்கணும்னு நான் என்னைக்குமே நினைச்சது இல்ல இப்ப கூட இவள வெளியே போக சொன்னது நான் இல்ல ஆனா என் பொண்ண என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கணும்னு ஓம் பிள்ளையும் மருமகளும் துடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த கேஸ்ல ஓம் மகனை நான் ஜெயிக்க விட மாட்டேன் அணுவை என் பொண்ணுன்னு நிரூபிச்சு கம்பீரமாய் இவளை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போவேன் வரேன் பயப்படாத இப்ப அப்பான்னு கூட்டிய அதுதான் நெஜம் தைரியமா இருக்கு வெளிய <laughs> 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 <laughs>
உடனே இப்படி வெறி பிடிச்சா அலையிற உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா அது ஒண்ணு தாங்க பிடிக்கல அதுவும் சீக்கிரத்துல புடிச்சிரும் நீங்க பேசாதீங்க உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது அணு என் பேத்தி இல்லைன்னு சொல்லி கோர்ட் வரைக்கும் கொண்டு போய் நிறுத்திட்டா இப்போ மாணிக்க மாப்பிள்ளையும் இந்த வீட்டை விட்டு வரட்டிட்டா இனிமே அவர் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு எல்லாரும் இந்த வீட்டை விட்டு வரட்டிட்டு இவ மட்டும் தனி ராஜ்யமா இந்த வீட்டுல இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் நீங்க என்னடா இவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்க இத பாருங்க இவளை விட என் பேத்தி அணு செண்பகத்தோட பொண்ணு தான் நமக்கு முக்கியம் செண்பகம் பொண்ணு செண்பகம் பொண்ணு சொல்றீங்க அது யார் என்றுதானே இப்ப பிரச்சனையே அதுல பிரச்சனையே இல்ல அவனுக்கு அன்னபூரணி இந்த வீட்டுல அமைதி இல்லாம போனதுக்கு நீ தான் காரணம் ரோஜா இந்த வீட்டுக்கு வாழ வந்திருக்கா அவளை வாழ விடாம விரட்ட பாக்குற இதே ரோஜா இடத்துல வேற ஒரு பொண்ணு இருந்திருந்தா நீ பேசுற பேச்சுக்கு ஊசி நூல் எடுத்து வாய தச்சிருப்பா பாவம் யார் பெத்த பொண்ணோ இவ இவளை வாழ விட போதுக்கா என்னைக்காவது ஒரு நாள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிருக்கீங்களா ஓம் பக்கம் நியாயம் இருந்தா கண்டிப்பா உனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிருப்பேன் அணு மேல பாசத்தை காட்டேனா வேண்டாம் சொல்லல அதுல பாதி பாசத்தையாவது வேண்டாம் அதுல ஒரு டுவெண்டி ரோஜா மேல காட்டுனா அவ மனசுல நீ எங்கோ உயரத்துல போயிருந்திருப்ப நான் பாசத்தை காட்டுற அளவுக்கு இவ நடந்துக்கலையே இவ மட்டும் இந்த வீட்டுல வாழணும் என் பேத்தி அணு வாழக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாளே அண்ண பூரணி தப்பு இவ மட்டும் இந்த வீட்டுல வாழணும்னு நினைச்சிருந்தா அணு மட்டும் இல்ல நீ ஏன் இங்க இருந்திருக்க முடியாது நல்ல நேரம் கல்பனா மாதிரி இவ்வளவு நல்லவளா வந்து வாச்சிட்டா இத நீ தான் புரிஞ்சுக்கல ஓம் வாயாலேயே உள்ள போரோஜான்னு சொல்லு இல்ல புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் உனக்கும் மரியாதை இவ மரியாதை எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் இவ என்ன நான் பாத்து இந்த வீட்டுக்கு வந்தவளா அர்ஜுன் பணக்கார வீட்டு பையன் அதுதான் <laughs> 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 ரோஜாவை கூட்டிட்டு உள்ள போ நெல்லு வெளியில போ அர்ஜுன் வந்ததும் பேசி முடிவு பண்ணலாம் வெளியில போ அது வரைக்கும் இவன் எங்க இருப்பா எங்கேயாவது இருக்கட்டும் அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல என் பேத்தி அணு இருக்கிற இடத்துல அவ இருக்க கூடாது இவ அர்ஜுனோட பொண்டாட்டி அவன் ஊர்ல இல்லாத நேரத்துல நீ இவ்வளவு வெளியே விரட்டு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோ அர்ஜுன் உன்னை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுவான் ஆமா நாளைக்கு <laughs> 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 அர்ஜுன் இல்லாத நேரத்துல ரோஜாவை வீட்டு விட்டு அனுப்புறதுல எனக்கும் உடன்பாடு இல்லமா அர்ஜுன் வந்துட்டுமா நம்ம என்னன்னு பேசிக்கலாம் அது சரி உன் பொண்டாட்டிய சமாதானப்படுத்துறதுக்கு நீ உன் பங்குக்கு ஏதாவது சொல்லணும்ல நீ என்ன பண்ணுவ சொல்லு சொல்லு அன்னபூரணி என்ன என்ன இதெல்லாம் உன் புள்ள மருமக எல்லாரையும் பகச்சுக்கிட்டு நீ என்னதான் பண்ண போற மறக்காமே <laughs> <laughs>